హాయ్ అండి హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మోహనీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే సూపర్గా ఉన్నానండి మీరు కూడా సూపర్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి దిబ్బ రొట్టె అది మన మినప రొట్టె అండి ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికి వచ్చేసి ఇదిగోనండి ఇడ్లీ పిండి అండి ఇడ్లీ పిండితోనే మనం మినప రొట్టె వేసుకుంటారనమాట ఇది వచ్చేసి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఒక గ్లాస్ మనం ఏ సైజ్ అయితే గ్లాస్ తీసుకుంటున్నామో ఆ సైజుతో ఒక గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకోవాలండి మినపప్పు తీసుకొని దాన్ని అదే సైజుతో రెండు గ్లాసుల ఇడ్లీ రవ్వ రెండు కానీ మూడు కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట నేనైతే రెండు గ్లాసుల ఇడ్లీ రవ్వ వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఒక గ్లాస్ మినపప్పుకి రెండు గ్లాసుల ఇడ్లీ రవ్వ మినపప్పు వచ్చేసి నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనం రుబ్బుకోవడం కానీ మన మిక్సీలో కానీ వేసుకొని మెత్తగా చేసేసుకున్నాక మనము నానబెట్టి కడిగి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ రవ్వని ఇందులో కలిపి పెట్టేసుకోవాలి కమ్మగా తినాలి అనుకున్న వాళ్ళు మట్టికి వెంటనే వేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేదు మనకి కొంచెం పులవాలి పిండి పులవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఓవర్ నైట్ అంతా నానబెట్టుకొని మన బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇలా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ వేసుకునే ముందు మనకి టేస్ట్ ఉప్పు సరిపడా వేసుకొని అంతా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి కడాయి పెట్టుకున్న తర్వాత దిబ్బ రొట్టె కదండి నేను హెవీగానే వేస్తాను కాబట్టి ఒక మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నాను అనమాట ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఇడ్లీ మిక్సీ అండి ఇడ్లీ మిక్స్తోనేనండి దేంతోనో కాదు ఇది చేసేది నేను చెప్ నా నలుగురికి సరిపడా అట్టు వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు నేను దిబ్బ రొట్టె ఒక అట్టుని ఒక దిబ్బ రొట్టెని ఒక పెద్ద సైజ్ వేసుకుంటే నలుగురు తినవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఈ పిండి అంతా ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత హైలో ఒక రెండు నిమిషాలు పెట్టుకోవాలి హైలో రెండు నిమిషాలు పెట్టుకున్న తర్వాత తర్వాత సిమ్ చేసేసుకోవాలండి స్టవ్ సిమ్ చేసేసుకొని ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాలు సిమ్లో కుక్ అవనివ్వాలన్నమాట అలా కుక్ అయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మూత్ తీసి ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి చుట్టూ చక్కగా కుక్ అయిపోయింది మనకి చుట్టూ పిండి కూడా అంటట్లేదు అనమాట ఇలా అట్లా అట్ల గట్టితో మనకి తీసుకోవడానికి పాసిబుల్ కానప్పుడు ఇలా ఏదైనా గుంత గరటితో తిప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఫ్రై అయిపోయిందో రెండో వైపు కూడా కుక్ అవడానికి మూత పెట్టేసి ఇంకొక ఐదు నిమిషం ఆరు నిమిషాలు ఇలా కుక్ అవనివ్వాలి తర్వాత వచ్చేసి మనకి అట్టు రెడీ అయిందో లేదో చూసుకోవడానికి ఇలా ఒక చాక్ కానీ టూత్ పిక్ కానీ పెట్టేసి ఇలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి మనకి పిండి అంటకుండా ఉంటే అటు రెడీ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండో వైపు కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఎంత చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిందో కదా ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి ఎవరైనా వీక్గా ఉన్న పిల్లలకి మీరు డైలీ రెగ్యులర్గా చేసి పెడితే చాలా హెల్దీగా చాలా అంటే చాలా హెల్దీగా తయారవుతారనమాట అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట పిల్లలు ఇంతవరకు ఎవరైనా చేయని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు ఆ పైన లేయర్ వచ్చేసి ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట నేను వచ్చేసి ఇది ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపోద్ది అన్నాను కదా ఎలానో ఇప్పుడు కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి దిబ్బ రొట్టె ఆంధ్ర స్పెషల్ అండి ఇది ఆంధ్ర సైడ్ బాగా చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫోర్ పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుంటున్నాను అందులో ఒక పీస్ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను చూసారా ఇంత మందంగా కూడా వేసిన అట్టు మనకి చక్కగా కుక్ అయిపోతుంది దీనివల్ల అంటే మనం సిమ్లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ అట్టు వేసుకోవడానికి మనకి ఒక ఇరవై నిమిషాలు టైం పడుతుంది అనమాట చుట్టూ చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చుట్టూ తినడానికి క్రిస్పీగా ఉంటుంది మధ్యలో స్మూత్గా ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి పల్లి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు టమాటా చట్నీ మీ ఇష్టం దేంతోనైనా సర్వ్ చేసుకొని తినవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసే పద్ధతి నేను చూపించిన ప విధానం చెప్పే విధానం మీకు అన్నీ నచ్చినాయా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్